はいこんにちはということで、えー、今回ですけど今回は、えー、質問読んでいきます今回もですかね今回も質問読んでいきます、えー、質問君界隈の民度は他の界隈と比べて高いか低いか、えー、界隈の民度を決める要因って何かありますかはい、えー、これなんですがうんとなんかまあたまに結構たまになんかあるんですよねこう君キッズが何かやらかしたみたいなことあるじゃないですか、まあ、他でもありますよねうんまあ民度ねえー、まあ難しいなよく聞くよく言うのがさじゃあなんかパンを食べてる殺人犯でパンを食べてる人はこうどれくらいいるんだっていうたくさんみんな食べてるじゃあ食べてるパンを食べてるやつ全部殺人犯だっていうふうなこの理論ってめちゃくちゃでしょだからこうそういうレッテルバリとか良くないよっていう言説ってあるんですよねあるしそういうのが正しいって言えばその通りなんですが果たしてクンキッズはそこまでパンほどこう受け入れられるものかというとまあそうではないですよねまあうんまあある一定の方向性というか人の方向性はあるよねまあそうだね。民度は良くないじゃないんですかそういう意味では。あの、あえて言うのであれば。言うのやば良くはないでしょうね。えー、まあ、いいんじゃないですか別に。そんなの。い、いよくある必要あるんですか<笑>いや、なんか別にそこはよく、いいかなみたいな。いや、なんかこう、うん。なんかあんま気にしてないっすかね僕は。まあ、だ低いでしょうね。ちょっと、ちょっと低めかなっていう感じ。えー、やっぱ原因はね、やっぱ年齢層がまず一つある。で、年齢層が、うーん、まあ、例えば、手芸とかいう趣味、手芸とか、囲碁とか、将棋とかいうのだと、まあ、だいぶ年齢層が上がるから、まあ、いわゆる民度というか、人の落ち着き方っていうのは落ち着いてくるよね。ただ、アニメとかゲームとかってなるとやっぱり年齢層って下がってくるから落ち着いてない人が多くなるであと、うん、まあ俺は荒野行動とか見た時思ったんだけどやっぱ荒野行動やってる人おかしいね<笑><笑>爆弾発言ですか今のもしかしていやっていうのもこうやっぱネットに慣れてない人がやっぱ多いよねそのもうちょっと変な言い方をするとなパチンコやってたそうかなみたいなパチンコとかやってたそうが好きそうだなみたいな感じはするかなまあ別にだからといって荒野行動が悪いとかじゃないんだけどなんかこううんまあ年齢層じゃないですかよく言う某うんなんかアイドルアイドル歌い手さんみたいなファンの女の子がひどいみたいな話結構するじゃないですかまああれも、まあ、年齢層かなって気がするけどねあのぐらいの年齢の女の子はまあ、民度悪いでしょ。そりゃ。だってバカなんだから。<笑>当たり前にバカなんだから、そりゃね、民度は悪いんですよ。その、バカっていうのはね、学歴とかっていうか、まあ、なんだ、まだ社会経験が足りなくて、未熟、未熟って意味でね、それはまだ、まだバカなんだから、でもそれは当たり前のことだしね、そ若いうちはバカなんだから、それはなんか恥じることではなくて、子供なんだから、それはしょうがない。バカだから。うん。そこはしょうがなくて、その、自分がバカってバカなことやってたなって気づいたらまあそれはプラスということで今バカなことは別にどうでもいいんだよねそのだから、まあ、年齢層かな一つの要因は一つの要因は年齢層で、まあ、民度を決める要因はそのどの,こどの年齢帯に指してるかってだけじゃないかなあとはまあいくら注意しても無駄だと思うね正直公式というか総本山がいくら注意してもまあ無理まあ、なんかそれで言うこと聞くようなやつは、もう、花から聞いてるよね。まあ、ただ、こう、今、ふと思ったのが、こう、アイドルオタみたいなやつは、まあ、良くない感じはするね。あと、なんかね、まあ、でも、そうだ、いい話があったんだ、実は、クンキッズの諸君に。なんか、とあるイベントで会場を貸したときに、結構な確率で、か会場を借りたときに、結構な確率で言われるのは、
なんかこうすごいファンいい人ばっかりですねみたいなおとなしくて<笑>陰キャって言いたいのかって感じだけどおとなしくていい人ばっかりですねみたいななんかこう変なことしたりとかわがまま言ったりする人がいなくてすごくいいですねっていうのを結構言われるんだよな他ってよっぽどひどいのかなって感じだけどまあなんだろうなだ俺がちょっとやっぱ怖いイメージがあるからやっぱちゃんとしなきゃみたいな感じになってんのかな<笑>いやなんかオフ会とかさオフイベでさ来るさ人とかがさ口を揃えてくんさん怖いかと思ったみたいないや,いやそんなひどいこと言わないでしょうって感じだけどそんな怖いこと言ったりひどいこと言ったりしないけどくんさん怖いかと思いましたみたいなどんな風に思われてんだろうな俺っていう<笑>なんかね、そうよっぽど嫌なやつだと思われてそうだなーってまあまあいいんだけど別にそういうねそういうイメージでギャグでやってるから、まあ、そう思われてて全然いいし悲しくはないんだけどそ,のそれで嫌だなとかはないんだけどただなんかこうみんないい子らしいよそういう意味でだからまあもしかしたら界隈の民度は悪くない方なのかもねそのなんか悪い悪いって言うけど、まあ、その悪いっていうネタがあるだけで別にそんな悪くないのかも実は。まあでもいいじゃんこうまあ別に自虐として別に良くないダメ<笑>自虐としてなんかこうそういうなんかこう地牛ばっかだよみたいなのでも別になんか逆にさ先民思想っぽくなってるのがちょっとキモくないいやなんかマジで空気通はすごいやつばっかだよみたいないやキモいじゃん<笑>そうだけど<笑>当たり前だけどキモいじゃんいやマジ今今時のまあマジあのすごい頭いいやつはみんなくん見てるからみたいなキモくないさすがにそういうのキモいから、まあ、いいんじゃないかな界隈の民度とか気にしなくて俺はなんか気にしなくていいんじゃないかな派ですはい、まあ、そういう質問でもなかったですが次いきましょうえー、私は YouTube をやってますチャンネル登録者6万人ほどでまだ全然えー、有名ではないです事務所に所属しており縛りもなくなり、かなり自由に活動をやらせてもらってます。しかし、最近孤独すぎて耐えられなくなってます。えー、日も入らない部屋で誰とも話さず、丸一日過ごす日。えー、なるほどな。えー、多くの、多く YouTube をやってる同じ立場の友達ができません。まあ、それはそうだろうな。YouTuber の数自体が少ないから、それは友達もできないだろうね。えー、リアルに友達いるんですが、以前、活動の愚痴をリアルの友達にポロッと話した承認欲求がとかずれたことを言われてしまい、まあ、ずれてるよな。確かに、そのね、感覚のずれはめっちゃある。俺も YouTube の話、リアルの友達にしたことあるんだけど、いや、なんかまあ、俺はずれてるとは思わなかったんだけど、うわ、着眼点も面白いみたいな。あ、そう見るんだ、みたいな。すげえなーって思った。だから多分、まあ、ずれてるっていうふうに思う人は思うかもなーっていう。まあ、ただ俺はなんかこう愚痴のつもりで言ったわけじゃないからうわ面白いなと思っただけだけどうんはいまあね難しいよねリアルの友達っていうか分かんない子にこう愚痴を聞いてもらうっていうのはまあほぼほぼ無理だろうなリスナーに聞いてもらう方が現実的だけどまあまあリスナーに聞いてもらってもしょうもねえしなそりゃんか一特にあのよく女性にありがちなんだけど女性って自分のリスナーのことをあなんかこう<笑>恋愛対象外なんですよ<笑>女性って面白くないですか女性の YouTuber って自分のリスナー恋愛対象外なんだよねあれなんでなんだろうね男は全然そんなことないんだけど男は自分のリスナーと全然好きになるしね全然普通にエッチも全然するけどなんか女は無理って話聞くよ結構てか無理な人しか知らないかもね自分のリスナーにそういうのは絶対無理みたいなめっちゃ面白い例えでなティディベアにチンコ生えてきたと思っみたいな感覚になるみたいなそれはきついわって,って思ったけどあそこまでなんだみたいなねいや面白いですよね面白いというかあそういう風に感じるんだなっていうなんか男女の差ってやっぱちょっと面白いなと思ったんですけど、はい、ちょっと話をっとそれたんで進めていきましょうえー、理解できないのは仕方ないとはいえ承認欲求というよりは私だけのチャンネルじゃないので数字を頑張ってつ,つけないとよくないなと思ったんだけ,だだけなんだけどなとちょっと、えー、残念に思いました、えー、周りの活動者もやってることが若干、えー、違い、えー、ちゃんと同じ立場の人がいません、えー、親は仲良
くないし、事務所もそんなことを相談できる中ではありません。まあ、本当は相談するべきなんだろうけどな、事務所が。はい、で、えー、周りの孤独にはどう耐えればいいのでしょうか慣れるしかないのでしょうか正直、くんさんぐらいの年上の男性によしをしてくれる人がいれば少しは楽になるんじゃないかなと思ってます。<笑>えー、よしをしません。えー、と、そうですね。そうですね。いやー、なんかまあ、先輩後輩がないのが、俺は YouTube の良くないところなのかなって気がするよな。芸能人とか芸人さんって、先輩後輩がすごいじゃないですか。あれって、まあ、だるいっていう側面もあるけど、俺はなんかこう、いいなって思うのもあって、こういう困った時に助けてくれたり、相談乗れないんだよね。で、あとさ、なんか俺良くないなって思うのはチャンネル登録者至上主義みたいなのがまだ思ってる人が結構いてチャンネル登録者とか再生数とか、まあ、それも大事なんだけどやっぱキャリアなんだよねどれだけ長く続けてきたかっていうのがめちゃくちゃ大事だから前線に立ってきた長さって本当に大事だからそれをこうリスペクトできない子そのコムドットさんとか道を開けろとかって言ってたじゃんいやなんかまあ、ねね、ノリでねネタで言ってたんだと思うけどなんかそういう雰囲気の中で先輩後輩なんかの雰囲気できませんわなそりゃうんなんかもうちょっとそこら辺大事にしてもいいんじゃないかなと思うけどね若い子が多いからさこう若い若い勢いがある子が多いから落ち着いたね子がいないからうわもう俺たちもう神だみたいなマジやばい俺たちみたいな感じに多分なっちゃう舞い上がっちゃうからこう先輩えそんなめんどくさいの俺別に俺は尊敬する人は尊敬するし尊敬しない人は尊敬しないバカが。そういういいのじゃねえから自分が尊敬するか尊敬しないかジャッジできる段階じゃないからまずそ,それが間違ってる自分が尊敬できるか尊敬できないかなんかジャッジできないんですよ新人っていうか最初のうちは分かんないんです何がすごいかなんてもうちょっと謙虚になった方がいいですあのー、なんかこうなんていうのかなこうやっぱねやってきた年数とか先輩超えて大事っすよ結構僕は思いますけど意外でしょ俺がこれ言うの俺がこれ言うの意外だと思うんだけど俺は大事だと思うけどねやっぱ年齢とかって結構なんかこう年功序列ってかなり悪い意味で使われることが多いけど俺はそんなに悪い制度とは思わないけどなやっぱりこう何かこうなんだろうよくおもうなんていうのかなじじいとかはたいもうなんか選挙権を渡すなとか50歳以上に選挙権を渡すのは、まあ、気持ちはすごい分かるんだけど分かるし若者に対する政治をちゃんとねやんないとダメだみたいな気持ちもめちゃくちゃよく分かるその通りだとは思うんだけどただうんなんかやっぱ年齢要素っていうのはなんかそんなにこうなんか。軽んじられるものでもないんじゃないかなって気がするね。YouTuber、ゲーム実況者、まあ両方そうだけど、先輩後輩がないから、まあ、ないから気楽っちゃ気楽な要素かもしれないけど、うーん、なんかもうちょっとあっていい、あるべきじゃないかなって気がするけどな。やっぱリスペクトみたいなの。俺やっぱりこう、ゲーム、俺だったらゲームだから、まあ、YouTuber とかだとゲーム実況とか企業とかさすげえ長くやってるじゃんすごいよねっていうふうに思うしなんかこう今数字ついてなくなっちゃったけどやっぱりずっとやってる人ってやっぱすごいずっと立ち続ける気力みたいなのが再生数は落ちまくっちゃったけどでもやり続けてるみたいな凄さってやっぱあるあるからそこはリスペクトは全然ありますね YouTuber だと俺は俺は柴田好きだから柴田さん好きなんで。あのー、リスペクトですけどなんかやっぱりこうそういうのがないとねはいまあこの人の話に戻るんだけどうんそうだな厳しいな、まあ、ただもうリアルの友達に相談するのはもう諦めた方がいいと思うね相談ってこうなんか分かってもらえない人に分かってもらうのって無理だから別にその人がいい人悪い人とかじゃなくてやっぱりこう物差しって人それぞれぞなんですよえじゃあ例えば日本の日本でねこれからキャリアがなどうしようって言ってるのをエチオピア人アフリカのエチオピア人の羊飼いに相談したらどうなると思ういやもちろん哲学的な答えが返ってくるかもしれないけど
まあ割と見当違いなこと返ってくるよねとりあえず帰ってご飯でも食べようよみたいないやまあそれはそれで励まされるかもしんないけど多分見当違いなことが返ってくるから自分と近い人に聞いてもらった方がそれは多分意味はあるんだよねうんだから自分と近い人を見つけるまあいないんならまあリスナーにリスナー頼るしかねえんじゃねえかな俺結構配信とか使い分けてて YouTube あまあまあ YouTube やってた時は YouTube はもうマジで結構配信のつもりでやるみたいなでこうツイキャスとかはちょっともうかなり緩いテンションでやってダラダラもうずっと黙ってるのも OK ぐらいのテンションでやって本当の話するみたいなやっぱりリスナーのことはちゃんと話をリス,ナーリスナーに対して正直になるある程度、まあ、全部が全部は言えないし、まあ、言いたくもないだろうから、まあ、ただリスナー怖いんだけどまあ配信上の話だったら多分話せるよねどうしたら例えば数字が良くなるかなとかそのどう思うみたいな話とかまあしてもいいと思うしまあそうだな難しいなやっぱこう女とかだったらこ,こいつは多分こいつは女なんだけど他の読んでない場所を見るとあの女性っていうのが分かったからこれは女なんだけどまあ女だとリスナーとオフ会しようとかもやっぱ無理だろうしな俺は結構オフ会とか良かったねオフで遊ぼうみたいな参加生とオフで遊ぼうとかもねすごい良かったなと思ってるしこうやっぱり人間とやってるっていうのは自覚が持てるし自分の悩んでることとかあやっぱりこういうことってみんな思ってるんだって思えるしやっぱ話しててめちゃくちゃ楽しいねあの参加生とかとオフで話って話すのはめちゃくちゃ楽しいしネットでもこう参加型やっててこうなんかこうああだこうだみたいなああでもないこうでもないって話したりあれやだねあれ,あれうざくねとかあれやばくないとか話したり本当に何の生産性もない話しても、まあ、それも楽しいからね俺は好きだね、そういう何の生産性もない話してる時も、時の,その参加税とかとそういう意味のない話してるとかっても、俺はその時間大好きだな。あんまりそれをやってたら、他の大事なことができないからできないけど、うん、まあそういう時間は好きですね。だから、まあ、リスナーしかないのかな。まあ難しいね。まあ、同業者の。それが無理だったらもう同業者広げ,広げるしかないんじゃないかな同業者の仲いい人、うん、少なくともリア友に期待するのはもうやめといた方がいいと思います次はじ、うん、めましていつも楽しく見てます自分はフニャンダラというゲームでゆっくり実況で活動してます YouTuber の人多いですねえー、登録者2万人ぐらいですいつかは声出しを予定してるんですが、どのタイミングでどのような方法で声を出すのは危険性が低いと思いますか自分はメンバーシップ限定の名前して声を出すのは被害の少ないやり方だと思います。ゆっくり実況者が声出しする登録者が減るようなケースが多数だと思うんですが、クンさんの意見も聞かせていただきたいです。なるほど。えー、まずは、ゆっくり実況の俺だったらね、これ妄想なんで、本気にしないいでくださいね俺だったらゆっくり実況の最後の1分とかに自分の自分の今回の動画の感想とかをつける要はオーディオコメンタリーみたいな最後につけて、えー、例えばこのパワーモシミュレーターだったらはいということで今回も最後の 1% が見つかりませんでした見つからないまま3分間も。立ってしまいまいす見つからないままエンディングになってしまいましたね。えー、みたいな。<笑>みたいな感じ。そのせいで,そのせいであの動画作るのめっちゃ時間かかりました。すいません。みたいな感じの自分の素が出るのをやるかな。それをやって徐々に鳴らす。そのゆっくりを見てる層を鳴らして。メンバーシップは多分やもう無駄かな。メンバーシップ相手にやっても。そうじゃなくて、まあ、やってもいいけど。やってもいいけどあんま無駄じゃねって気がする、まあ、ちょっとずつ鳴らすどうしたいかね最終的に最終的に多分ゆっくり実況やめたいんでしょこの感じ多分まあゆっくり実況の方が大変だし
、ただゆっくり実況のポイントいいのって自分に,に魅力がなくても見てくれるんよねいやこれすげえ語弊があるんだけどこう自分がこうなんか無名とか自分自身にすごい凄まじい魅力とかトークスキルその場でのトークスキルがなくてもやっぱ面白いことを考えてゆっくり組み立てることができるからその自分に魅力がなくても、まあ、ある意味見てくれるんだよねそれがすごくいいところだから、まあ、それを失う失ってでもちょっとずつ自声にシフトしたいっていうんだったらいうような状況なんだよね、まあ、なんとか自分それでチャレンジすることじゃないかな最後30秒のやつのコメントの反応を見る邪魔だからいらないとかつけないでほしいとかキモいとかって言われたらもう諦めた方がいいと思いますはいなんかそこで評価してもらったり最後のやつめっちゃ好きとか最後いろいろ言ってくれるのいいなとかっていうふうに言ったらこうなんだろう一緒にゆっくり実況自分の動画を一緒にマネージなんかこう一緒に考えてくれる仲間ぐらいの感じにリスナーのポジションを持ってけば多分リスナーも声出しに違和感ないと思うなんかこう一緒に考えてくれる仲間みたいないやでもリスナーは仲間だと思ってるよ俺はそれがいいと思うさっきの質問してた6万人のその女の YouTuber もそうなんだけどあのなリスナー仲間と思った方が楽やねまあある程度は、まあ、キモいけどキモいし仲間じゃなくなる可能性もかなりあるけど基本的に仲間のことが多いみたいな<笑>基本的に仲間であることが多いみたいなことは思っといてもいいかもね、うんまあ、難しいんだけど結構こう頼りないしすぐ裏切るしワンチャン攻撃してくるみたいなもうその時はもう殺すしかないけどその時はまあ残念ですけど殺すしかないですねだからまあそういう感じで見たらいいんじゃないんでしょうかまあある程度は信用するみたいな,なんか信用しすぎたらマジで痛い目見るからあのそこは気をつけた方がいい俺もリスナーが DM とかで相談とか送ってきたら普通に DM 返してしみしに聞いてあげたと思ったらあいつも面白くなくなったとか次の日ツイートしてたりしてえ俺のあれ何だったんだみたいな俺は人間として接したのに相手は人間として見てくれてないんだみたいなのが分かっていやそうなんだよ別にそれでいいんだよまあそういうもんなんだよ多分このインフルエンサーって相手人間と思ってないから君たちは多分俺,ら俺のことをえでもしょでもそれだからって言って悪いとかじゃなくてでもそれはしょうがないしそういうものなんよそうなっちゃうんよだからもうわけわからん盲信的に好きだし人間としてだったら喧嘩とかしたりしないわけないし悪いところ見えないわけないんだよねだってそうじゃん喧嘩一切しない結婚とかありますかってないじゃないですかそれと一緒でなんか喧嘩したりなんか嫌なこと言ったりなんか言われたりとかって全然人間同士ならあるし好きになったり嫌いになったりここはいいけどここは嫌だなとかあったりするのが人間だしそれでいいと思うんですよ僕はなんかなんだろう,こうそれがないから<笑>盲信的に好き好き好き好きじゃその好きになっちゃうとだからまあそれはしょうがないですよね人間人間と相手は思ってないんでだからなまあなんか相手を人間と思って付き合うのは良くないけどかといって一応仲間なんでそれだけ思っててもいいのかなみたいなふうな気はしましたはいだからこれ終わらせたいんだよね俺これあとは軒後ろ軒えー、っと軒か軒と木枠木枠ってなんだこれか窓枠違うな木の柱これか窓台。木枠ってなんだちょっとゲームになるぞ。屋根、後ろの、後ろ。屋根、側面。煙突、石壁。屋根。これが、枠。ここか前
後ろってここ前の枠どこだろうなここが前だよね木どこなんだどこを指してるんだろうな,なんかもうちょっと分かりやすくてもいいと思うんだけどこことかあこれかあこれだなはいはいはいよし木枠あれかな木の枠って違うかこれか下か木枠あここはいはいはい木枠木枠1個あと1個かあと1個探すの大変だなこのゲームあれ木枠下の木枠じゃないのかどうも下の木枠じゃなさそうですねあ上にも木の枠があるこれかここを探すと<笑>ここを探す今さ一瞬なんかそんなことないかあったあったこれだよーし。オッケーはい、ということで、じじい。